ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரின்ஸ் பார்க்க சேனலில் இன்னைக்கான வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அதில் உள்ள ஃபேஸஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் எத்தனை ரவுண்டு வந்து பர்டிகுலராக அந்த கவுன்சிலிங் நடக்க போது அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த அதுக்கடுத்து என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ முக்கியமான ரூல்ஸ் என்னென்ன நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் தெரியாதனால சில சீட்ஸ் இழக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ பே பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மொத்தமாக லென்த் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இல்லை ஓரளவுக்கு முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரே பாட்டையே அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஸோ அதுலேயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு ஸோ இந்த வருஷம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்காக தான் இருக்க போகுதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இப்போ மொத்தம் நாலு ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் நடக்க போகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் மாப் அப் ரவுண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்ட்ரே வேக்கன்சி ரவுண்டு மொத்தம் நாலு ஃபேஸஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்லேயே இருக்கு ஸோ இப்போ ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னென்ன அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்க்கு நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து கேண்டிடேட் பே பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு அவங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த கேட்டகரி ஏ கேட்டகரி ஏ ஒன் கேட்டகரி பி அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவங்க பண்ணும்போது இந்த இதுக்கு அமௌண்ட் வேண்டாம் இந்த இதுக்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ எது எதுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் வேண்டாம் எது எதுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் வேணுங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ அதில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக பே பண்ண வேண்டாம் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் பே பண்ண வேண்டாம் இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அது எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிடிஎஸ் சீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் டென்டல் காலேஜ் இது ரெண்டில் நீங்கள் எந்த செல் ஃபினான்சிங் சீட் எடுத்தாலுமே ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்டை கேண்டிடேட் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக பே பண்ணும் இஃப் கேண்டிடேட் விஷ் டு சாய்ஸ் லா கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வே பார்டர் மார்க்கில் இருக்கீங்க சரி நம்ம சேஃபர் சைடுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்ஸை ஃபில் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டான தேர்ட்டி தௌசண்டாக பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை வந்து பே பண்ண வேண்டாம் எப்போனா அவங்களோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கும் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி எஸ்சி கேண்டிடேட் கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி ஆர் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஸோ எஸ்சி கேண்டிடேட் கிறிஸ்டியானிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகிறாங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த ஆன்வல் இன்கம் லெஸ் தென் டூ லேக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை அவங்களுமே பே பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அது மாதிரி எப்போ அந்த கவுன்சிலிங் நடக்கும் அந்த ஷெடியூலில் அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு ரிஜிஸ்டர் அண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் த சீட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்ன என்னென்ன இருக்கும் எப்போ கவுன்சிலிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் எல்லாமே அப்டேட் வந்த உடனே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெப்சைட்டில் அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு ரூல் இந்த ரூல் தான் அந்த சிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான கண்டிஷன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அதாவது எல்லா கேண்டிடேட்டுமே எல்லா காலேஜஸ்மே சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது ஒரு பெட் ஒரு அட்வைசபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து எதுக்காண்டி அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் ரவுண்டு ஒனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணுறாங்க இப்போது ரவுண்ட் டூவில் அவங்க வந்து இப்போ தேர்ட்டி செவனில் எதுலேயுமே சீட் அலாட் ஆகல நாலுமே அந்த தேர்ட்டி செவன்மே ரவுண்ட் டூவில் அவங்களுக்கு காமிக்கும் இதே ரவுண்ட் ஒனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அஞ்சு காலேஜ் தான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க சரி இந்த அஞ்சுலேயே நம்ம வந்து கிடைச்சிடும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க பட் அந்த அஞ்சில் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அடுத்த ரவுண்டுக்கு அவங்க மூவ் ஆகிறாங்க ஃபஸ்ட் அவங்க டாப் ஃபைவ் தான் போட்டிருக்காங்க அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆகும்போது அடுத்த காலேஜில் சீட் இருக்குது ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அந்த அஞ்சு காலேஜஸ்ஸை ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஃபில் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில்
இதே ரெண்டாவது ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க எம்எம்சி அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர்ல ஃபில் பண்றாங்க ஸ்டான்லி அந்த மாதிரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல ஸ்டான்லிய கொடுத்தனால அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ்ல தான் சீட் அலாட் ஆகுமே தவிர எம்எம்சில சீட் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அந்த சீட் வந்து அலாட் ஆகாது இதே ரேங்க் வந்து எம்எம்சில கொடுத்தனால அந்த சீட் வந்து அவங்களுக்கு போயிடும் அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து ரெண்டாவது இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் என்னோட கம்மியான ரேங்க்ல இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு எம்எம்சி கிடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி கேட்க முடியாது ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ்டு ரிசர்வேஷன்ல ரேங்க் வைஸா கொடுத்துக்கிட்டே வருவாங்க அந்த ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க எந்தெந்த எதை வந்து அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்றாங்களோ அதுல சீட் இருந்தா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அடுத்தவங்களுக்கு வருவாங்க இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா கேண்டிடேட் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆயிட்டு அப்படின்னா அந்த காலேஜ்ல போய் இப்போ சர்டிபிகேட்ஸ் டவுன்லோட் சாரி சப்மிட் பண்ணணும் அது வந்து என்ன ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் நீங்க வந்து நேர்ல போய் சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கேன்டு காப்பீஸுமே நீங்கள் அடிஷ்னலாக எடுத்து வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எத்தனை எத்தனை காப்பீஸ் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேணுங்கிறதையும் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு அண்ட் ஓடிபி அதெல்லாம் வரும் ஸோ அதை யார் கூடயுமே ஷேர் பண்ணிக்கிட வேண்டாம் அவங்க எவ்வளோ க்ளோஸான ரிலேட்டிவ்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி யார் கூடயுமே ஷேர் பண்ணிக்கிட வேண்டாம் ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வைசபிள் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துல இருந்து புதுசா கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ரூல் எம்சிசியால கொண்டு வரப்பட்ட ரூல் அதையும் ஸ்டேட் நம்ம டிஎன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த ரூல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கா இருக்கட்டும் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்கா இருக்கட்டும் இப்ப ரெண்டு இதுலயுமே நீங்க ரவுண்ட் டூக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆயிட்டு அப்படின்னா ஸோ ஃபர்தர் ரவுண்ட் அதாவது மாப்பப் ரவுண்டா இருக்கட்டும் ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த ஃபர்தர் ரவுண்ட்லயுமே உங்களால கலந்துக்கிட முடியாது ஸோ இதில் வந்து நம்ம சேனலில் கூட கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ ரவுண்ட் டூவில் ஒரு வேளை எனக்கு வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ண காலேஜ் அலாட் ஆகலை ஆனால் ஏதோ ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆகிட்டு நான் ப்ரிஃபர் பண்ண காலேஜ் வந்து அங்கே அலாட் ஆகலை அப்படின்னா என்னால் மாப்பப் ப்ரௌன் போய் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்க ஸோ அப்படி பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த காலேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அதை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாதீங்க ஸோ அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் கிடச்சிட்டுனா நீங்கள் போய் தான் ஆகிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துடும் ஸோ அது கிடைச்சி உங்களுக்கு தான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ அதனால் கிளியராக இருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு வேணும்னா மட்டும் அதை வந்து கிளியராக பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பின்னாடி ப்ராப்ளமாக அமையிறதுக்கான சான்சஸ்மே இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஒன் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஒன்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நீங்கள் வந்து பே பண்ணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக்யூரிட்டி டிபாசிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது ரீஃபண்டபிள் ஸோ அது உங்களுக்கு அலாட் ஆகிட்டு அப்படின்னா அது திரும்ப வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இந்த பே பண்ணுற இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரவுண்ட் ஒனுக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களா ஸோ அது நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் அதே மாதிரி இப்போ கேண்டிடேட் இப்போ சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இப்போ எனக்கு ரவுண்ட் ஒனில் சீட் கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்காது அப்போ நான் எதுக்கு ரவுண்ட் ஒனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் நான் வந்து ரவுண்ட் டூவில் இருந்தே கலந்துக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் பட் ரவுண்ட் ஒனில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா ரவுண்ட் டூவில் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன் ஸோ அடுத்த நான் சொன்ன ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஆப்ட் அவுட் ரூல் ஸோ இது வந்து என்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் ஒனில் ஒரு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறீங்க இப்போ ரவுண்ட் டூவில் நீங்கள் அதாவது அதாவது ஒரு ஃபைவ் காலேஜை ரவுண்ட் ஒனில் ஃபில் பண்ணுறீங்க மீதி உள்ள தேர்ட்டி டூ காலேஜை நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலை ஆனால் உங்களுக்கு அந்த அஞ்சு காலேஜுமே ரவுண்ட் ஒனில் சீட் கிடைக்கல பட் ரவுண்ட் டூவில் ஆறாவதாக இருக்கக்கூடிய காலேஜில் உங்களுக்கு சீட் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அந்த அஞ்சு காலேஜை தான் ஃபில் பண்ணனால ரெண்டாவது ரவுண்டில் அந்த ஆறாவது காலேஜில் சீட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆப்ஷனில் அந்த அஞ்சு காலேஜ் தான் திரும்ப வருமே தவிர ஆறாவது காலேஜ் வராது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆப்ட் அவுட் ரூல் ஸோ அதனால் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது கிளியர் ஆகுங்க ஸோ அந்த அட்வைசபிள் கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா எல்லா காலேஜஸ்மே அதாவது கவர்மெண்ட் இதாக இருந்துச்சுன்னா செல்ஃ
இப்போ போன வருஷம்லாம் சில இது நடந்துச்சு அதாவது ரவுண்ட் ஒன்ல இந்த ஒரு காலேஜ் வந்திருக்காது இதே ரவுண்ட் டூல சில காலேஜஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் உள்ள வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ என்னன்னா புதுசா ஒரு காலேஜ் உள்ள ஆட் பண்றாங்க ரவுண்ட் டூல அப்படின்னா அந்த காலேஜஸ்க்கு இந்த கண்டிஷன் கிடையாது ஏன்னா அது அப்பவும் தான் புதுசா உள்ள கொண்டு வராங்க ஸோ அதனால நீங்க உங்களுக்கு அப்பவும் தான் அந்த சான்ஸே கிடைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இப்போ எல்லா காலேஜ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எல்லா காலேஜஸ்மே வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல என்ன சாய்ஸ் ஃபில் பண்றீங்களோ அந்த காலேஜ் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட்லயுமே காமிக்கும் இதே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒரு மூணு காலேஜ் வரல அந்த மூணு காலேஜ் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மூணு காலேஜ் எல்லாத்துக்குமே சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல காமிக்கும் ஏன்னா செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க இவ்வளவுதான் கண்டிஷன் ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ல ஒருத்தங்க கேட்ட ஒரு கண்டிஷன் தான் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப ரவுண்ட் ஒன்ல ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு சீட் அலாட் ஆகுது ஆனா அவங்களுக்கு அந்த காலேஜ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா அவங்க அந்த காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணாம இருந்தாலும் சரி ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்டிப்லேட்டட் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைமுக்குள்ள அது இப்போ ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்றாங்க அவங்க கொடுத்த டைமுக்குள்ள ரிசைன் பண்றாங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ அடுத்த ரவுண்ட்ல கலந்துக்கலாம் இதே ஒருத்தவங்க ஜாயினே பண்ணலன்னாலுமே பிரச்சனையே கிடையாது அடுத்த ரவுண்ட்ல அவங்க எலிஜிபிள் டு அட்டன் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ நீங்க கன்ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது நீங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க ரவுண்ட் டூக்குள்ள அப்படின்னா அடுத்த ரவுண்ட்ல கலந்துக்கிட முடியாது இப்ப ரவுண்ட் டூக்குள்ள உங்களுக்கு காலேஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணல இல்ல ஒருவேளை ஜாயின் பண்ணிட்டு டிஸ்கண்டினியூ கொடுத்துருக்கிற டைம்குள்ள பண்றீங்க அப்படின்னா மாப்பிள்ள கலந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த வருஷம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்ல இந்த ரூல்ஸ் வந்து உண்டு ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆகுது அதோட பெட்டரான காலேஜ் தான் எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்கிரேடேஷனுக்கு ஸோ அது வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங்ல மட்டும்தான் பாசிபிள் இப்போ செகண்ட்ல ஒரு காலேஜ் கிடைக்கி மாப்பப்ல நான் அப்கிரேட் பண்ணலாமான்னு பண்ண முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல ஒன்று கிடைக்கி அதை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணலாம்னா செகண்ட் ரவுண்ட்ல பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் செகண்ட்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நீங்க எதுலையுமே கலந்துக்கிட முடியாது வேணும்னா அந்த சீட்டை நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு மாப்பிள்ளை போய் கலந்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ஆனா அப்கிரேட் பண்றது செகண்ட் ரவுண்டுக்கு அடுத்து நீங்க பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ஏங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருக்கு பிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ அந்த ஏ அண்ட் பிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்ச காலேஜை நான் அவனுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அவனோட காலேஜை நான் வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி மியூச்சுவலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நாட் பெர்மிட்டட் அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் வந்து இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து செலக்ட் ஆட் ப்ரொஃபஷனலே ஒரு காலேஜ் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறாங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போனா இப்போ ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கான வென்யூ டைம் எல்லாமே அவங்க வந்து இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல அந்த டைம்ல அவங்க வந்து அங்க மூவ் ஆகி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வெரிஃபை வெரிஃபிகேஷன் கொண்டு போகணும் அது சொல்லி அடிஷனலா ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாமே நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போகணும் ஸோ அது எல்லாமே ஒன்ஸ் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப் சேனல அப்டேட் பண்றேன் ஸோ இப்போ அவங்க ஒரிஜினல் டாக் சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அடுத்த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வந்து வரும் எப்போனா டியூஷன் ஃபீஸை உடனே பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதை அவங்க பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரொவிஷ் கேன் டவுன்லோட் த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் பை பேயிங் த டியூஷன் ஃபீஸ் அஸ் மென்ஷன் இன் த க்ளவுஸ் நைன்டீன் ஸோ ஸோ அப்போனா இப்போ செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் சீட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் உங்களை வந்து உடனே பே பண்ண சொல்லுவாங்க இதே நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் சீட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்து உங்களை உடனே பே பண்ண சொல்லுவாங்க டியூஷன் ஃபீஸை பே பண்ணதுக்கு அடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் ஸோ அடுத்து என்னென்னா இப்போ ஒருத்தங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அப்போ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆகிட்டு ஆனால் அவங்க ஜாயினும் பண்ணலை ரிசைனும் பண்ணலை அப்படியே அவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த சீட் வந்து ஆக்சுவலாக ரவுண்ட் டூக்கு அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆகிரும் ஸோ அவங்களும் அடுத்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு கண்ட